അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു നെയ്യപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നെയ്യപ്പം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വറുത്തി അരിപ്പൊടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ പത്തിരിപ്പൊടി ഉണ്ടാവും ഇടിയപ്പ പൊടി ഉണ്ടാവും അത് ഏത് പൊടിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പൊടിയും കുഴപ്പമില്ല പുട്ടിൻ്റെ പൊടി എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ട് ശർക്കരയില്ലേ അത് നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിന് നല്ല കളറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തന്നെ അരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഇത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ തിള വരുന്നേ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ശർക്കര പാനി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കളർ കിട്ടിയില്ല നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടത് ഒരു നല്ല ബ്രൗണിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് ശർക്കര തന്നെ നോക്കി വാങ്ങി വാങ്ങണം കേട്ടോ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ചേരുവകൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഉരുക്കിയേക്കുന്നത് മൈദി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റവയാണ് വേണ്ടത് റവ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് അതായത് ഇത്ര ഉപ്പ് മതി കൂടുതലായി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ അളവ് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല കേട്ടോ നല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പണ്ടും എല്ലാവരും നെയ്യപ്പത്തിന് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കുത്തില്ലേ ചെറിയ നല്ല മൂത്ത തേങ്ങയായിരിക്കണം ഇളവൻ എടുക്കരുത് മൂത്ത തേങ്ങ അതിൻ്റെ കറുത്ത തോലി കളഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം കടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം ഇല്ലേ കുഞ്ഞു ജീരകം ആ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം നല്ലതാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കയറി വരുന്നത് ജീരകവും തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറുത്ത എള്ളില്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം അര വേണ്ട മാക്സിമം ഇത് അര എടുക്കാവുള്ളൂ അര വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ അല്പം കൂടി പോയത് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കുത്തും ജീരകവും നെയ്യിൽ വറുത്തിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യിലാണ് തേങ്ങാക്കുത്തും ജീരകവും വറുത്തിടാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാക്കുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കിടാം അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വറക്കാനിൻ്റെ ഓയില് ആവശ്യത്തിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റവയിലേക്ക് നമ്മൾ റവ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ തരി പൊന്തി വരരുത് നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശർക്കര പാവിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ബാക്കിയെല്
വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി കട്ട ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അരിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയില്ലേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും യോജിപ്പിക്കുക ഒരു അരിപ്പേ കൂടി അരിച്ചെടുക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ എളുപ്പം ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് സ്പൂണിന് അധികം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്പൂണിന് ഇളക്കി കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടു ശരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൊള്ളട്ടോ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ഉപ്പുള്ളു കൂടുതലൊന്നും ഇടേണ്ടതായിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അരിപ്പേ കൂടി അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആ ബേക്കിംഗ് സോ സോഡ ചെല്ലും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ വെക്കില്ലേ അതുപോലെ അരിച്ച് വെക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ റവ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കട്ട ഉണ്ടാവും മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കേണ്ട വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറേ സമയം കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട വരും സ്പൂണിൽ കുഴച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കട്ട ഉണ്ടാവും മൈദയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ഒഴിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ചില പൊടിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് മതി വറവൊക്കെ എല്ലാ പൊടിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അധികം ലൂസാവാൻ പാടില്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും വെള്ളം വേണ്ടി വരും ശരിക്കും കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനിയും വെള്ളം വേണം കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും നനഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും നമുക്കടെ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ആ പാവ് കാച്ചിയെടുത്തത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൂടുതലും കുറവും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അല്പം വെള്ളമുള്ളൂ കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ശർക്കര പാവ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതും കൂടി ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചോളൂ ഇപ്പം ഇത്ര ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ടത് മിക്സി മിക്സിയിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റവ ചേർക്കരുത് റവ ലാസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റവ അങ്ങോട്ട് ആ അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേരാൻ പാടില്ല എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്യപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൽ സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ടവർ മിക്സിയിൽ ഇത്രയും ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും മിക്സിയിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ റവയുടെ കൂട്ടില്ലേ ശർക്കര പാവിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച റവയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക്
വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ റവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ജീരകവും തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ഇടണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്പം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം വെച്ചേക്കുക അതല്പം ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നെടുത്താൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചു കേട്ടോ ആ ചട്ടിയിലോട്ട് കണ്ടോ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ചൂടി ഒന്ന് ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകട്ടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കേട്ടോ ഏത് നെയ്യപ്പം ചെയ്യാനും പോകുന്നത് അപ്പം ഈ നെയ്യ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അധികം ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇപ്പം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ തേങ്ങ കൊത്ത് വേണമെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് തേങ്ങ കൊത്ത് ഒരു നല്ല കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നെയ്യപ്പം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊതിയുണ്ടാവും കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പം അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അരമണിക്കൂറ് അരമണിക്കൂറും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഈസിയാണ് ഒന്നങ്ങട് ആ പച്ചക്കൊത്തൊന്ന് മാറിയാൽ മതി തേങ്ങയ്ക്ക് പയ്യെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ തേങ്ങയ്ക്കൊത്തും ജീരകവും കൂടി കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്പം നെയ്യും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു അല്പം നെയ്യും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി വെള്ളം ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് അത്ര തിക്നെസ് ആവണ്ട ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുന്ന ലൂസ് ചെയ്യാം ലൂസാക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീഴണ്ട ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിക്കോട്ടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവാട്ടം നല്ലത് അരമണിക്കൂർ മതി അതേ സമയമൊന്നും വേണ്ട അരമ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അരമണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിന് പൊന്തി നല്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം തന്നെ ചെയ്താലും കൊള്ളില്ല എന്നല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അവർ അരമണിക്കൂറും കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചർക്കര പാവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി വേണ്ടി വരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ലൂസാക്കട്ടെ കണ്ടോ ഒന്ന് ലൂസാക്കിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മാവ് കിട്ടണം കണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളം ചേർത്തു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ചുടാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യപ്പല്ലേ ചെയ്യണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അളവ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജി ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതപ്പോൾ അധികം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എണ്ണ ശരിക്കും ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കും എണ്ണ തിളയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് ശരിക്കും കുറച്ച് വയ്ക്കുക പതുക്കി ഒരു തിള വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഒരിക്കലും ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം തന്നെ ഉള്ളു വേവില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണയൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായൊന്ന്
ஒருத்தேன்ட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவ
ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ചൂടാന്ന് വെച്ചു കണ്ടോ വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ കണ്ട ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഞെറിഞ്ഞ പോലെ വന്നെ കണ്ട അതാണ് ശരി ഇപ്പം ഈ ശർക്കരയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ നെയ്യപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ ആ മധുരമാണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗറുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി മധുരം കുറച്ചുകൂടി കേട്ടോ ഇത് സാധാ നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ സാധാ വാങ്ങുന്ന നെയ്യപ്പമൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു മധുരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അളവ് വെച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നെയ്യപ്പം ആറ് നെയ്യപ്പം ചുട്ടു ഓർണ ഞാൻ കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിച്ചു നോക്കാണ്ട് ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തും കൂടി ഞാൻ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെയ്യപ്പം ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചുടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നവർക്ക് സന്തോഷമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെ ഇത്രയും ഒരിഞ്ഞു വരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തു ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഒരു ലെയ്സ് പോലെ കണ്ടോ ചുറ്റും ഒരു ലെയ്സ് പോലെ നമ്മൾ സാധാ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അത് സെയിം ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ നെയ്യപ്പം നോക്ക് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞ് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് നെയ്യപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞൂസിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് കണ്ടോ നെയ്യപ്പം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യപ്പം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെയ്യപ്പം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ എത്ര എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് വെന്തേക്കണേ നോക്കി ഒരു വേവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നില്ല കറ കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ അത്ര നല്ല നെയ്യപ്പാണ് അതുപോലെ ശർക്കര നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് അല്പം കൂടുതൽ കുറവൊക്കെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഷുഗറുകാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട നല്ല നെയ്യപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരാൾക്കൊരു ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി വേണ്ടേ അത് നെയ്യപ്പത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ